ஆம் இப்போது மகுரிப் பொழுகையை தொடர்ந்து எனது இரண்டாவது அமர்வு இந்த பொன்னான மேடையில் இருந்து ஆரம்பமாகிறது கல்முனை ஜாமியா மண்டையில் ஹிதாயா அரபு கலாபீடத்தினுடைய பனிரெண்டாவது மௌலவி ஆலின் பட்டமளிப்பு விழா பதிமூன்றாவது ஹெட்பாரி சுற்றும் விழா இப்போது எமது கலாபீடத்தினுடைய முன்றிலே மிக பிரம்மாண்டமான மேடையிலே இப்போது மிக சிறப்பாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே எமது அழைப்பு ஏற்று இப்போது அவையிலே பிரசனமாக இருக்கின்றார்கள் முல்பசம் ஹஜ் டவல்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் கண்ணியத்துக்குரிய மௌரவி அல் ஹாஜ் எம் எஸ் எம் சுஹூர்தீன் ஜே பி அவர்கள் கண்ணியத்துக்குரிய மௌரவி ஏ எல் எம் நசீர் நஜாஹில் காதரி அவர்கள் அதே போல கண்ணியத்துக்குரிய மௌரவி என் எம் எம் பவுஸ் அவர்கள் அதை போன்று எமது இந்த கலாபிடத்தினுடைய பழைய மாணவன் கண்ணியத்துக்குரிய மௌரவி கல்முனை முகைதீன் ஜிம்மா பெரிய பள்ளிவாயில் பேசிமாம் ஏ சி எம் முகைதீன் மண்பாயி அவர்களும் இங்கே அவைக்கு பிரசனமாக இருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இப்போது எமது நிகழ்வினுடைய இரண்டாவது அமர்வு ஆரம்பமாகிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு இஸ்லாமிய அழகிய கசீதா ஒன்றை பெறுவதற்காக நாம் அன்போடு மேடை கிடைக்கின்றோம் எமது கலாபீட மாணவன் ஹே முகம்மது ஆத்திப் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கின்றோம் கசீதாவை பெறுவதற்காக அண்ணல் மகமோதரே எங்கள் நபிநாதரே உம்மை நான் காணவே பல நாள் தேடினே முகங்கானா விட்டால் மனம் தான் தாங்குமா அண்ணல் மகமோதரே அன்போ இல்லை என்றாலே மானில்லை நல்ல வாழும் இல்லை எந்த நலவும் இல்லை ஞானம் வரும் நல்ல வாழும் வரும் அன்பு நபிநாதன் மனம் தேடி வந்தால் தேடுகிறேன் என்றும் நாடுகிறேன் இறைவன் தந்த எங்கள் பெருமானே என் அன்பான இறையோனே மரவனுன்னே என் பாயிரையோனே மறவன் உன்னே அண்ணல் மகமோதரே எங்கள் நபிநாதரே உம்மை நான் காணவே பல நாள் தேடினே மூங்கானா விட்டால் மனம் தான் தாங்குமா அண்ணல் மகமோதரே நானும் வந்தேன் மார்க்க கல்வி தேடி ஆனால் இன்றும் எங்கும் அது காணவில்லை அன்பு நபி அன்பு எங்கே இந்தே இந்த ஜாமியாவில் அதை கண்டேன் கண்டேன் ஞானம் கண்டேன் நல்ல வாழு கண்டேன் அன்பு உண்டு எங்கே உண்மையுண்டு என் வாழ்நாளை ஒளிவாக்கும் ஜாமியாதான் என் வாழ்நாளை ஒளிவாக்கும் ஜாமியாதான் அண்ணல் மகமோதரே எங்கள் நபிநாதரே உம்மை நான் காணவே பல நாள் தேடினே முகங்கானா விட்டால் மனம் தான் தாங்குமா அண்ணல் மகமோதரே சலாம் அந்த கசீதாவை வழங்கிச் சென்ற எமது கலாபூட மாணவன் கே முகம்மது ஆத்தீப் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நிகழ்விலே அடுத்ததாக சத்திய அகலு சுண்ணத்துவல் ஜமாத் கொள்கையை அகில மெங்கும் பெற வேண்டும் 
எனும் நன்னோக்கிலே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அகமில் பைத்திக்களின் வழிகாட்டலில் உலமாக்கள் தரீகா சகோதரர்களின் முயற்சியினால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இன்று வரை மிக சிறப்பாக ஆன்மீக கல்வியோடு லௌகீக கல்வியோ கல்வியையும் புகழ்த்திக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த உன்னதமான அரபு கலாகூடம் கல்முனை பதிகிலே அமைந்திருக்கின்ற ஜாமியா அண்டையில் கிடாயா அரபு கலாகூடத்தினுடைய அன்று முதல் இன்று வரை இதை நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் மிக பரிச்சயமான ஒருவர் எங்கள் அன்புக்குரிய அல்ஹாஜ் மீரா ஷாஹிப் ஹாஜியார் அவர்கள் இப்போது தலைமை உரையாற்ற அன்போடு நாம் மேடைக்கு முன்பாக அழைக்கின்றோம் எமது கல்முனை மண்ணில் சத்திய அகல சின்னத்துவல் ஜமாத்தொகையை அகிலமெங்கும் பரப வேண்டும் என்கின்ற நல்ல நோக்கிலே கடந்த இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாய் மிக சிறப்பாக ஆன்மீக கல்வியை புகழ்த்திக் கொண்டிருக்கின்ற கல்முனை பதிகிலே அமைந்திருக்கின்ற இந்த ஜாமியா மண்டையில் ஹிதாயா அரபு கலாபீடத்தினுடைய கௌரவ தலைவர் அல்ஹாஜ் எஸ் எல் மீரா ஷாஹிப் ஜே பி அவர்கள் இப்போது வரவேற்புரை தருவார்கள் அல்லாவின் அருள்மலையில் ஆரம்பத்தில் இந்த ஜாமியாவின் பனிரெண்டாவது மௌலவியாலும் அதன் பிரதி அதிபர் அல்ஹாஜ் ஏ சி முகமது பாக்கோம் அவர்கள் முன்னிலையிலும் நடந்து கொண்டிருக்கும் இச்சிறப்பான நிகழ்ச்சிக்கு இஸ்லாமிய அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு அல்லாவின் அன்பு காணிக்கையாம் அந்த இனிய சலாத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்வாஹி வபரகாத்து இந்த நிகழ்வுக்கு பிரதம பேச்சாளர்களாக இங்கே வந்திருக்கும் அதிபர் உம்மு துர் முருகா பெண்கள் அரபு கலாபீடத்தின் அதிபரும் கலாநிதி மௌலவி அல்ஹா எம் ஜே எம் சித்திக் அல் அஸ்கரி அவர்களை முதலில் வரவேற்றனாக விசேட பேச்சாளர்களாக இங்கு வரவே தந்திருக்கும் அன்புக்குரிய மௌலவி எம் முகமது அன்வர் பி ஏ மன்பை பாசில் சக்காபி அவர்களை வரவேற்றுவனாக விசேட அதிதிகளாக இங்கே வரையை தந்திருக்கும் எம்ஏஎம் முபாரிஷ் எம்பிபிஎஸ் ஆதார வைத்தியசாலை அக்கரப்பத்து அவர்களையும் இங்கு 
வரு அங்கு கௌரவ அதிதிகளாக இங்கே வருகை தந்திருக்கும் எமது அழைப்பை ஏற்று தந்திருக்கும் ஹாபில் உல் ஜாமியா இன்று ஜாமியாவின் ஹிபுது பிரிவின் இஸ்தாபகரான எங்கள் அன்புக்குரிய அல்ஹாஜ் ஏ ஜபீர் ஆஜியா அவர்களை வரவேற்றதனாக ஏழை மாணவர்களின் நலனிலே அக்கறை கொண்டு இந்த ஜாமியாவுக்கு பல நன்மைகளை புரிந்து வரும் அல்ஹாஜ் எஸ் எம் தாயிர் ஆஜியா அவர்களை வரவேற்றனாக இந்த ஜாமியாவிற்கு ஒரு நிலையான சொத்து இல்லையே என்று நாங்கள் கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்த காலத்தில் தனது மறைந்த தாய் தந்தையர் சகோதரருக்காக சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் பெருமந்தியான இரண்டவர் இரண்டு காங்களை பக்கு செய்தவரும் தற்போது இந்த ஜாமியாவிற்கு அவர்களதும் அவரது மனைவியின் ஞாபகமாக தொய்யம் பட்டேல் இரண்டு ஏக்கர் காணியை அவர்கள் வகு செய்வதுமான எங்கள் அன்புக்குரிய கௌரவ ஹல்ராஜ் எஸ் எல் எம் நபி நகி நை நைர் சைஸ்மில் ஹாஜியார் அவர்களை வரவேற்றவனாக இந்த விழாவிற்கு அதிதிகளாக வந்திருக்கின்ற உலமாகுகளையும் இந்த பாரஸ் இந்த கல்வி நிறுவனத்திலே பாடசாலை கல்வி ஒன்றை கற்பிப்பதற்காக கற்பித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆசிரியர் குழாம்களையும் வரவேற்றவனாக இந்த கல்வி நிறுவனத்திலே அயராது ஒவ்வொரு தினமும் இந்த கல்வி ஜாமியாவின் வளர்ச்சிக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் சதா சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் எமது ஆள்கள் வரவை மீனவர் தோழர்களையும் அந்த சந்தர்ப்பத்தை நினைவு கொண்டு வரவேற்க கடமைப்பட்டுள்ளேன் அன்பானவர்களே இந்த க மா இந்த கல்லூரியிலே கல்வி பயின்று கொண்டிருக்கும் பெற்றார்கள் உறவினர்கள் ஏனைய சகோதர சகோதரிகள் எல்லாம் இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியை கண்டுகளிக்க வந்து வந்து வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் நான் அம்பு கணம் குன்றி வரவேற்பு வரவேற்றவனாக நான் ஒரு சிறிய ஒரு உரையை நிகழ்த்தலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அந்தானவர்களே இந்த கல்லூரியிலே கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற மாணவ இவர்களின் பெற்றார்களுக்கு நான் ஒரு அறிவுரையை கூற விரும்புகின்றேன் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை சுமார் பதிமூன்று வயதிலே இந்த கல்லூரியிலே சிறியவர்கள் இருந்த போது நீங்கள் இந்த கல்லூரியிலே சேர்த்தீர்கள் தற்போது அவர்களுக்கு பத்தொன்பது இருபது வயசு இந்த பதிமூணு வயசுக்கும் பத்தொன்பது வயதுக்கு முடியல உள்ள அந்த காலத்தை ஈனிச் என்று சொல்வார்கள் இந்த காலகட்டத்திலே தான் ஒரு பிள்ளையை பெற்றார்கள் வளர்த்தெடுப்பது அவர்களை பண்படுத்தி ஒரு நல்ல சிறந்த நிலைக்கு உண்டாக்குவது அது மிக மிக சிரமமான ஒரு காரியமும் காலகட்டமும் அந்த காலகட்டத்திலே அந்த சிரமத்தையும் அந்த பொறுப்பையும் உங்கள் பிள்ளைகளை இந்த ஜானாவிலே யாரையாவது நிர்வாகத்தில் நீங்கள் ஒப்படைத்தீர்கள் அந்த ஒப்படைப்பு நாங்கள் ஒரு அமானிதமாக பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஒப்படைப்பு அதை நாங்கள் தற்போது நன்றாக பண்படுத்தி பணியில் ஒரு பேச்சைகளாக தற்போது இந்த இதயச்சம் உள்ள ஒரு நல்லடியானாக மற்றவர்கள் நல்ல விஷயங்களை புரிந்து மற்றவர்கள் நல்ல பாதையின் பால் வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய உலமா பெருமக்களாக இப்போது நாங்கள் உங்களிடம் கையளிக்கப் போகின்றோம் அவர்களின் எதிர்காலத்தை நீங்கள் சொல்வனே நிறுவி உங்களுக்கு அவர்கள் நிறைய சொல்வார்கள் ஆனால் நீங்கள் அவர்களை ஒரு மேற்பார்வையாளராக இருந்து அவரை எதிர்காலத்திலே அவர்களை வலியுறுத்தி செல்ல வேண்டும் என்று நான் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அன்பான மாணவர்களே நான் ஒரு உபதேசத்தை சொல்கின்றேன் நீங்கள் கற்றது கையளவு கல்லாது உபளவு நீங்கள் நீங்கள் எந்த அக்கிதாவின் அடிப்படையிலே கல்விதத்தின் அந்த அக்கிதாவின் அடிப்படையிலே நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் அந்த கொள்கையில் இருந்து ஒரு சிறு நவேனும் தோன்றாது என்று நான் உங்களுக்கு வசியத்தை செய்கின்றேன் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அந்த நீங்கள் இந்த கற்றலை கொண்டு நீங்கள் தேர்வுகள் நடத்தலாம் நீங்கள் கிதாத்துவோடு தொடர்பு கொண்டு உங்கள் அறிவை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுடன் ஒரே ஒரு சன்மானத்தை எதிர்பார்க்கின்றேன் நான் இதை ஒவ்வொரு வராவில் நான் வலியுறுத்தி சொல்வேன் கொட்டிலே சூட்டு குழுகின்ற மலர்களிடம் மண்ணிலே சுரைந்து கிடக்கும் பேர் சன்மானம் எதிர்பார்ப்பதில்லை ஆனால் 
ஆனால் நீங்கள் இந்த ஜாமியாவின் கோப்பிலே சுட்டுக் கொண்டிருந்த மலர்கள் நான் உங்களிடம் ஒரு சன்மானத்தை எதிர்பார்க்கின்றேன் அதை நீங்கள் எதிர்காலத்தில் அதை செய்வனே நிறைவேற்றுகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு கூட நான் அதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் நீங்கள் கற்ற கல்வியை கொண்டு நேர்வழியால் மக்களை அழைக்க வேண்டும் நல்லி பிரதேச புரிய வேண்டும் எது எந்த வாதையில் எந்த அக்கிதாவின் அடிப்படையில் நீங்கள் கல்வி கட்டிடுகிறோ அந்த அக்கிதாவின் அடிப்படையில் நீங்கள் எதிர்காலத்தை நீங்கள் முன்னேற வேண்டும் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வோடு நீங்கள் ஊரால் வேறுபட்டிருந்தாலும் உணர்வாலும் உள்ளத்தாலும் மண்டை என்ற அந்த சிறப்பு பட்டத்தின் குறையும் நீங்கள் என்றும் ஒன்றாயிருக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நீங்கள் உலகத்தால் சிந்திருக்கின்றீர்கள் எப்போதும் இதய கலைந்து வரும் போது எனது இந்த சிறிய உரையை நிறைவேற நிறைவு செய்வதற்கு முன்னால் நான் எனது வரவேற்புரையில் யாரையாவது இந்த ஜாமியாவுக்கு நல்லதை செய்தவர்களை நன்றியுடன் நான் நினைவு கூற தவறி இருந்தால் நான் சகல இதயங்களை நான் நன்றியுடன் வாழ்த்தி வரவேற்க கடமைப்பட்டவுடன் எங்கள் எஸ் எல் நஜி நைராஜியார் அவர்கள் எங்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இரண்டு ஏக்கர் காணியை அவர்கள் வாக்கு செய்திருக்கின்றார்கள் அதை நான் இந்த இடத்திலே நான் வெளிப்படுத்துவது என சலையாய கடமையாகும் அதை நாம் வாசிக்கும் போது இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நீங்கள் தற்பீர் முழக்கத்துடன் இதை நீங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும் எஸ் எல் என் நயிர் இருநூத்தி ஒன்பது ஹனிகா வீதி கல்முனை ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது ஜாமியா மன்பயில் ஹிதாயா கலாபீடம் கல்முனை பயக்காணி பக்து செய்தல் அஸ்லாமு அலைக்கும் எனக்கும் எனது மனைவிக்கும் சொந்தமான தொய்யம்பட்டை கீழ்கண்டத்தின் குமரன் வயல் காணியில் இரண்டு ஏக்கர் காணியை சுமார் ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் பெருமதியாக வாய்ந்தது இக்காணியினை தங்களது மதுசாவிற்கு வக்கு செய்கிறோம் என்பதை தங்களிடம் அறிவித்துக் கொள்கின்றேன் என்ற இந்த நச்செய்தியை நான் இந்த இடத்திலே உங்கள் அனைவருக்கும் மத்தியிலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அவ்வாஹு அக்பர் அவ்வாஹு அக்பர் அவ்வாஹு அக்பர் அவர்களுக்கும் அவரது மனைவி மக்களுக்கும் அவ்வாஹு இம்மையிலும் மறுமையிலும் நல்லருள் புரிய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதுடன் அவர் விட்டு பிரிந்து அவர்கள் தாய்லாந்தேர்கள் சகோதரர்களுக்கும் அவ்வாஹு சுவனத்தில் நகரம் ஒதுக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு அவ்வாறு நல்லது கிடைக்க வேண்டும் என்று இந்த சட்டத்தை பிரார்த்தித்து நான் விடைபெறுகின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹு வரக்காட்டும் ஆம் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அல்ஹாஜ்லே நயீர் ஹாஜியார் அவர்கள் தன்னுடைய தாய் தந்தையின் பெயரால் அவர்களுடைய மறுமை வாழ்வின் ஈடேற்றத்திற்காக எமது ஜாமியா மண்டையில் ஹிதாயா அரபு கலாபீடத்திற்காக தன்னுடைய இரண்டரை ஏக்கர் நெற்காணியினை ஏற்கனவே வக்கது செய்திருந்தார்கள் அதுபோல இன்றைய தினம் அல்ஹாஜ் ஏஎல்ஏ நயீர் ஹாஜியார் அவர்கள் அவர்களது பேரால் இரண்டு ஏக்கர் நெற்காணினை எமது கலாபீடத்துக்கு இன்று இன்றைய அவர்களுக்கு மூன்று ஆய்வுகளையும் ஒருவர்களில் ஒருவர் அக்கறை பெற்று ஆதார வைத்தியசாலையினுடைய வைத்தியர் அவர்களையும் அதுபோல எமது கலாபீடத்தினுடைய ஆங்கில ஆசிரியர் மொழிபெயர்ப்பாளர் ஏ எச் அல் ஜவாஹிர் அவர்களையும் அதுபோல் எமது அழைப்பு ஏற்று வருகை தந்திருக்கின்ற கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி கல்முனை முகைதியின் ஜிம்மா பெரிய பள்ளிவாயல் பேசிமாம் தேசிய நீர் வளங்கள் வடிகால அமைப்பு சபையினுடைய உத்தியோகத்தர் கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி அல் ஹாஜ் ஏ எல் நாசர் ஜே பி அவர்களையும் நாங்கள் அன்று 
उम्मीदों मुहम्मदे अलहमदुल्ला सहलन मर हन लोयो बना मर बेसो कम सोरो मर बाहलन सहलन मर बन लोयो बना मर मर 
கண்ணியமிக்க அதிபர் அவர்களே இந்த கலாசாலையின் ஆசிரிய பெருந்தகைகளே இங்கே கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்களே இதற்காக உடலாலும் உள்ளத்தாலும் உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பு உள்ளங்களே இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதற்காக வந்திருக்கின்ற இங்கே முன்னாலும் பக்கத்திலும் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகளே இன்னும் இதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அன்பு உள்ளங்களே உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது பணிவான சலாம் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து தொப்பி போடக்கூடாது அல்லது தொப்பி அணிவது இஸ்லாம் அல்ல என்று பகுத்தறிவு பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற மக்களின் மத்தியில் தலைப்பாக கட்டுவதை நாங்கள் ஒரு விழாவாக எடுத்திருக்கின்றோமே அந்த வார்த்தை தான் என்னை அக்கறை பற்றில் இருந்து இந்த கல்முனைக்கு அழைத்து வந்தது எவ்வளவு ஆழமான வார்த்தை சிந்தித்து பார்ப்போமே ஆனால் அல்லாஹின் தூதர் செல்லல்லாஹும் அழைவு செல்லம் அவர்களுடைய அருளும் மலக்கமார்களினுடைய ரஹ்மத்தும் எங்களை நிச்சயமாக சூழ்ந்திருக்கும் என்பதில் சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை இந்த கல்லூரியின் விழாவிற்கு நான் முதல் தடவையாக வந்திருக்கின்றேன் அக்பர்லாஹி 
اللهم صل على رسولك سيدنا حبيبنا وشفعنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام பயனுள்ள கல்வி எனவே 
அல்லாஹு தாலா ஒரு மனிதனை நேசிக்கின்றான் என்றால் அவன் செய்வது ஒன்றே ஒன்றுதான் அவனுக்கு இந்த மார்க்கத்தினுடைய பாதையை அல்லது மார்க்கத்தினுடைய ஞானத்தை மார்க்க கல்வியை இலகுவாக்கி விடுறான் திறந்து விடுகின்றான் இந்த அளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தான் கல்வி எனவே அந்த மார்க்க கல்வியை அல்லாவின் ஏட்டில் உள்ளது எதுவும் கல்வி இல்லாமல் ஆகிவிட முடியாது எனவே அந்த கல்வியை இங்கே நீங்கள் இதுவரை மாணவர்களாக இருந்திருப்பீர்கள் உங்களுடைய உஸ்தாத்மார்களிடம் நீங்கள் விரும்பிய கருவிகள் எல்லாம் கேட்கக்கூடிய தரத்தில் இருந்தீர்கள் ஆனால் இன்று முதல் அல்லது நாளை முதல் உங்களிடம் கேள்விகள் கேட்கப்படும் நிச்சயமாக உங்களை நீங்கள் விருத்தி செய்து கொள்ளுங்கள் இங்கே வெளியாகின்ற மௌலவிமார்களுக்கு அல்லது ஆலிம்களுக்கு உலமாக்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் நீங்கள் வெளியாக என்ற கணத்திலேயே உங்களுடைய துறையை தெரிவு செய்து கொள்ளுங்கள் அதற்கு நல்ல உதாரணம் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற உலமாக்கள் அதிகம் அதிகம் வெளியாக வேண்டும் ஏனென்றால் அல்லாஹு தாலா கல்வியை மக்களின் உள்ளங்கள் இருந்து கைப்பற்றுவதில்லை அவன் கைப்பற்றுவதெல்லாம் தரம் வாய்ந்த உலமாக்களைத்தான் அவன் கைப்பற்றிக் கொள்கின்றான் அதன் மூலம்தான் இந்த கல்வி உலகில் இல்லாமல் ஆக்கப்படும் அப்போது மடையர்களிடம் கேள்வி கேட்கப்படும் மார்க்கத்தை பற்றி அவர்கள் அதற்கு தீர்ப்பு சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் மக்களும் அதன் பிரகாரம் நடந்து கொண்டிருப்பார்கள் அல்லாஹ் அந்த காலத்தை விட்டும் நம்மை பாதுகாப்பானாக இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் கூறிய ஒரு வார்த்தை எனக்கு இந்த வேளைக்கு பொருத்தமாக படுகிறது அல்லாஹின் தூதர் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களையும் அந்த தூதரின் தோழர்களாகிய சஹாபாக்களையும் எவன் குறை கூறிக்கொண்டு மார்க்கம் பேசுகின்றானோ அவருடைய மார்க்கத்தை நீ சந்தேகம் கொள் என்று அப்போது சொல்லி வைத்தார்கள் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் அல்லா செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் அல்லாஹ் யோதி வாசி அல்லாஹ் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றான் தந்து கொண்டிருக்கின்றான் நான் பங்கு வைப்பவன் என்று சொன்னார்கள் எனவே அல்லாஹுவின் தூதரின் ஊடாக அல்லாமல் எந்த ஒரு கல்வியும் எந்த ஒரு ஞானமும் நம்மை வந்தடைய முடியாது எனவே ஒரு ஏழு வருடம் கல்வி கற்றுவிட்டு அந்த குரானுடைய முதல் வார்த்தை அலிஃப்லீம் இவ்வாறு ஓதினால் மூன்று நனி அதனை ஒவ்வொரு ஓதினால் ஒன்றுக்கு பத்து முப்பது என்று கூறுகின்ற வரட்டு உலமாக்களாக நீங்கள் இருந்துவிடக் கூடாது என்பதனால் சொல்லுகின்றேன் உங்களுடைய துறையை நீங்கள் இப்போதே தெரிவு செய்து கொள்ளுங்கள் அது ஃபெக்காக இருக்கலாம் அது இதாகவும் இருக்கலாம் நிச்சயமாக ஒரு துறையை நீங்கள் இப்போதே தீர்மானம் செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த துறையில் நான் என்னை வெறுத்து செய்து கொள்வேன் என்று அல்லாஹ் உங்களுக்கு உங்கள் எல்லோருக்கும் இந்த வேளையில் ரஹமத் செய்ய வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு அல்லாஹின் தூதர் செல்லல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கு காணிக்கையாக ஒரு பாடலை தரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் ரஹமத்துள்ளலமி நபி திரும்ப வருவீரா உம்மை காண துடிக்கும் நமக்கு காட்சி தருவீரா நபியே காட்சி தருவீரா ஜேதை அரவணைத்த நாயகமே நம்மை அணைப்பீரா 
அருணை கடலில் நூறெங்கள் நபியே கருணை பொழி வீரா நம்மை பொருந்தி கொள்வீரா ரஹமத்துள்ளாலமி நபியே திரும்ப வருவீரா உம்மை காண துடிக்கும் நாமக்கு காட்சி தருவீரா நபியே காஷிரவீரா யார சூலே அரபி நீதான் எங்கள் உயிராவி யா ஹபீபே மதனி நீதான் எங்கள் மூச்சா பதுரை வென்ற நபியே நீதான் எங்கள் புகழாவே உஹதில் பொறுமை காத்தோம் நபியே பொருந்தி கொள்வீரா நம்மை பொருந்தி கொள்வீரா திரும்பவர் வீரா உம்மை காண துடிக்கும் நமக்கு காட்சி தருவீரா நபியே காட்சி தருவீர்
சிதறதுல் முந்தாவை கடந்து மலக்கின் விளக்காணி அரிசி கண்ட காட்சி நபியே நமக்கு சொல்லுவீரா பாதி திறந்த தருவீரா
தொடர்ந்து
I'm not going 